波音公司曾经为 F 1 5 E 披上了五代机的外衣，进化成了沉默鹰。此后呢，波音通过同样的方式将超级大黄蜂升级成为了沉默大黄蜂，直接将其升级成为 4.9 代机。那么，经过五代机技术强化的沉默蜂究竟有多强呢？它能否取代 F 3 5 C 呢？别着急，咱们接着往下看。提起美国空军装备制造商，各位朋友应该最快想到的是诺斯罗普、洛克希德马丁和麦道。第一家的代表产品就是大名鼎鼎的 B 二，以及今年年底将露面的 B 二一。洛马就不用多提了，他们在设计军用战斗机领域的造诣极高。美军的仅有两款五代机，那 F 二十二和 F 三五都是他们的产品，而麦道的产品呢，则是 F 十五和 F 十八。相比于这些大佬，波音的产品就很寒碜了。于是，在波音公司在参与了美国五代机项目失利之后呢，收购即将破产的麦道，并从麦道公司已经服役的老旧战机上另辟蹊径。二零零九年，与麦道合并之后的波音公司将 YF 三二上使用的五代机技术用在了 F 十五 E 上，搞出了 F 十五 SE 沉默鹰。由于波音公司对其定位是多用途战机，同时它又结合了隐身技术，此时的波音公司也是尝到了甜头，于是他们又盯上了 F A 十八。虽然这款舰载机最新改型超级大黄蜂并不算落伍，但它的航程只能算是适中，与冷战时期的 F 十四和 A 六等前辈相比，腿短了很多，导致美国海军航母打击群的力量投射能力缩小了百分之七十七。因此，波音公司是看准了美国海军的痛点之后。以 F A 十八 E F 超级大黄蜂为蓝本，开发出了 F A 十八 X T。波音呢，也将它称为 F A 十八 I， 或者 Silent Hornet 沉默大黄蜂。那么这款沉默蜂对比超虫都有哪些提升呢？首先，在外观方面，沉默蜂的改动并不大，基本保留了超虫的气动布局。最大的不同呢，是加装了保型油箱，以及取消了机翼上的武器外挂架，改用外挂式封闭武器吊舱。其中加装保型油箱，主要目的呢是为了更好地帮助美国海军夺取制空权和攻势防空。因为进入本世纪以来，美国海军最紧迫的问题之一呢，就是舰载机的腿太短了。目前美军舰载机的主力是超虫和 F 3 5 C， 这两款舰载机的作战范围，一个是722公里，一个是1240公里。对比上一代舰载机 F 1 4和 A 6作战范围差距明显很大。这就意味着美军的航母打击群要深入敌方，才能让舰载机实施有效打击。但这么做很有可能让航母打击群落入敌方反舰导弹的射程范围之内。而为了解决这一问题，美国海军急于将外挂油箱、武器挂载能力减弱，选择发展舰载加油机，或者将一部分超重直接改装成加油机。不过这些办法呢都没有办法从根源解决问题，因此在现有主力舰载机满足不了海军需求。开发下一代舰载机又需要时间的情况下，美海军非常需要一款过渡机型，所以波音升级超重的第一步就是增加航程，通过加装保型油箱 ，F A 1 8 I 沉默蜂的航程有了明显的提升，获得了 1.58 吨的额外油量，再加上本身 6.53 吨，使得沉默蜂挂载两枚两千磅炸弹以及两枚 A I M 1 2 0中程弹时，作战半径增加到了一千三百五十公里。刚好与相同武器配置的 F 3 5 C 作战半径一致。此外，沉默蜂最主要的改进还是在机腹增设了隐身武器吊舱，机翼下最多可以挂载三个，可以携带多达十二枚 A I M 幺二零空空导弹。翼尖部位呢，还可以挂载两枚 A I M 九 X 短程空对空导弹。在执行空战任务时，将可以携带多达十四枚导弹。这项技术呢，曾在 F 十五 S E 上。得到了验证，并且使其变身成为炸弹卡车。而隐身吊舱呢，对于超虫这种半隐身战机来说，还有另外的好处。由于导弹长期暴露在机体外面，因此战机的雷达反射面积会大幅上升，导致增加战机被探测的可能。所以，沉默蜂使用封闭式武器舱就可以减少导弹外露，降低雷达反射面积的上升。同时，通过武器内藏与使用隐身涂层材料，还可以更好地保持它的气动外形，实现对雷达隐身。另一方面呢，有朋友可能知道啊，超虫在设计上存在一定的缺陷，它的翼下挂架向外倾斜，呈现出外八字的布局，在高速飞行时会大大增加飞行阻力，所以采用隐藏式武器舱的设计，可以保证它在执行高机动制空拦截任务时
，进行整流，减少飞行阻力。同时，这种武器舱采用了隐身设计，因此不仅三四代机能用，五代机呢同样也可以使用。例如，英国曾为 F 三五开发了机腹航炮吊舱。如果这类隐身吊舱能够增加或者改装挂载其他武器，那么 F 三五的弹药载荷也会有巨大提升。不过，目前各国的武器制造商还没有专门为五代隐身战机开发此类用于挂载导弹的隐身扩展吊舱。总之，陈默峰装备隐形武器舱之后呢，具备了多种不同类型的武器挂载方案，可以满足从制空到夺取制空，再到近距离火力支援战场遮蔽打击，最后点穴式攻击等不同任务要求功能相当强大。据了解 ，F A 1 8 I 陈默峰从2013年8月开始，共进行了21次飞行。波音公司详细测试了保型油箱、封闭式武器舱以及减少雷达信号特征的改进。通过上面的介绍，我们也可以明显看出，采用这些技术的陈默峰机体并没有做过多的调整，因此升级的成本也相对可观。美国海军完全可以将现有的超重进行翻新。而凭借着隐身涂层的使用，以及包括封闭武器舱在内的其他手段，陈默峰将会比超重的隐身指标提升百分之五十左右。说它是四点九代机，一点都不过分。但波音公司对超重的升级啊，还远不止这些。曾经的大黄蜂，由于 F 四零四涡扇引擎的限制，它在超音速方面的表现略显不足，因此也有人戏称它是 F 三五服役前最强的亚音速战机。虽然此后美军升级的超重改用了推力更大的 F 四幺四涡扇引擎，这款引擎呢是通用电器结合 F 四零四和 F 四一为基础，专门为 A 十二复仇者二式隐身舰载机研制的，其加力推力增加百分之二十四，总增量比从 F 四零四的二十六提高到了三十，推重比也比从前的七点八提高到了九。在近距空战中 ，F 4 1 4能够提供比 F 4 0 4高百分之三十到百分之四十的推力。在高空截击任务中，超音速推力也比 F 4 0 4提高了百分之二十五到百分之三十。在低空空地任务中 ，F 4 1 4的推力高出百分之四十，也就是说，超重亚音速能力更强了。但是无法否认的是，超重这款机型经过升级后，它的边条翼和主机翼面积更大了。这就导致它的超音速性能还是有些缺陷的，因此波音公司在沿用了 F 四幺四涡扇引擎的同时，对其气动布局也进行了微调。因此，陈默峰对比超重，加速性和爬升性能提高了一到二点五倍。根据波音公司的测试，陈默峰在四万英尺的高空飞行时，由巡航速度加速到超音速飞行的时间缩短了百分之三十到五十。在陈默峰的电子系统方面呢，波音公司也是下了很大的功夫。他们在陈默峰机背上配备了激光防御警示系统，增加战机防护能力。机首下方也安装了 IRST-21 前视红外搜索与跟踪系统，能够探测、跟踪和瞄准各种陆地、海洋和空中目标。与传统机载雷达相比呢，这款系统的使用显著增强了陈默峰的多目标交战能力。值得一提的是，从 IRST-21 传感器组件上获得的数据，能与机上其他传感器进行融合，最大限度地为飞行员提供态势感知的能力，使其拥有对抗五代机的机会了。同时，飞行员座舱也进行了彻底改造，换装了头盔与座舱显示系统，采用了整块屏幕来代替一连串的仪器。飞行员在执行作战任务时，攻击瞄准会更加简易。而内部的新型机载电脑与网络数据链系统，也可以帮助陈默峰与咆哮者电子战机、伊尔 D 先进鹰眼预警机实现海量数据的交换，并融合实时信息。看到这里的朋友啊，应该会发现，波音公司的陈默峰对标的那就是 F 3 5 C， 事实也确实如此。他们在陈默峰的内部引入海军一体化火控防空系统，一切升级都是在向 F 3 5看齐的，在技术上也越来越接近了。那这是不是意味着这款战机未来会取代 F 3 5呢？这一点是肯定不可能的，毕竟四代机取代五代机，那听起来就极其离谱。其次，波音公司升级陈默峰的初衷是希望他在和 F 3 5 C 配合作战时 ，F 3 5 C 可以凭借着优良的隐身性能执行渗透突击任务，瘫痪敌方对空防御网络或拔除防空节点。此时的陈默峰可以发挥载弹量大、低空突防能力强的优势，进行制空作战任务。
，或者是直接充当 F 3 5 C 的炸弹卡车，强化打击效果。因此，在波音公司的设想中，陈默峰起码能在未来二三十年内胜任美国海军赋予舰载机的使命任务，甚至部分替代 F 3 5 C 的功能，成为一款综合性价比超高的过渡机型。这点根据波音公司的飞行数据也能看出来，他们确实也做到了。此前交付美国海军的超重飞行寿命大约在六千小时，而陈默峰的飞行寿命呢，足足增加了四千小时，达到了一万小时。而更长的飞行寿命也意味着它能为海军服务更久。此外，波音公司的升级在近十年内，甚至更长的时间里，也会保证先进的超重在对潜在敌人的飞机和防御系统保持优势，甚至直接面对他们的五代战机。好了，今天的视频就到这里了。各位朋友对此有什么看法呢？欢迎留言讨论。我们下期视频再见。